Razvoj prometa je v zadnjem desetletju in pol pripeljal do paradoksa. Širitev in posodobitev prometne infrastrukture ter razvoj prometnih sredstev naj bi izboljšali mobilnost večine prebivalcev, dejansko pa vse več ljudi vse več časa preživi v zastojih, na poti od doma v šolo ali službo in nazaj, ali na poteh do nakopovalnih centrov, športnih prireditev, turističnih znamenitosti in tako dalje. Stal narast prometnih tokov nezadržno vodi do sočasnega negativnega vpliva na mobilnost ljudi, ter zaradi stropenih izpustov, plinov, prašnih delcev in hrupa, tudi na njihovo zdravje oziroma kakovost življenja. Položaj je še zlasti pereč v jugovzhodni Evropi, saj niti posodobitve in prilagoditve javnega potniškega prometa, niti ukrepi upravljanja s prostorom niso sledila rastočim potrebam po mobilnosti. Zaradi finančno-gospodarske krize tudi ne kaže, da se bo posodobitev cestne in širitev avtocestne infrastrukture nadaljevala s hitrostjo, ki bi vsaj srednjeročno omogočila bistveno izboljšanje stanja. Obstoječe družbene in gospodarske strukture so vse bolj očitno soočajo svojimi skrajnimi majami, kar negativno vpliva tako na gospodarski razvoj, kot tudi na družbene vezi in naravno okolje. Na težave, povezane za stalo mobilnostjo na eni in povečenimi negativnimi vplivi prometa na zdravje in okoli na drugi strani, se je dosedaj poskušala odgovoriti z različnimi posameznimi ukrepi. Mobilnostni manažment pa ponuja nov in drugačen pristop na mesto ločenega razvoja prometne infrastrukture, sredstev, informacijskih sistemov in marketinga omogoča, da na vse posamezne segmente prometnega sistema pogledamo z drugačne perspektive – perspektive uporabnikov prometnih sredstev. Na ta način lahko mobilnost izboljšamo hitreje kot zločenim razvojem posameznih vrst prometa ter tudi mnogo ceneje – v prvi vrsti z uspostavitvijo celovite in individualizirane informacijske podpore za rabo času, cilju in namenu čim bolj optimalne kombinacije različnih mobilnostnih možnosti. Ker gre pri tem za spreminjanje mobilnostnih navad, navada pa je, kot vemo, železna srajca. Je potrebno zagotoviti tudi ustrezno podporo promociji novih načinov mobilnosti. V ta namen in s ciljem uporabnikom mobilnostnih storitev prijaznega zagotavljanja vseh informacij o možnostih uporabe in kombinacije javnega in nemotoriziranega prometa na enem mestu, številna mesta v Evropi ustanavljajo mobilnostne centre. Projekt South Eastern Mobility Management Systems ima za cilj okrepiti zmogljivosti mest za mobilnostni management. V prvi vrsti z oblikovanje mobilnostnih načrtov za partnerska mesta v jugovzhodnji Evropi in z uspostavitvijo mobilnostnih centrov italijanskih mestih Leče in Padova, Grški prestolnici Atene in mestu Elfsina. V Bolgarski Varni, drugem največjem romunskem mestu Jas in v Mariboru. Mesta Beograd, Glamoč in Trogir pa so v projekt vključena kot opazovalci, ki pridobivajo znanja in izkušnje za izboljšano upravljanje z mobilnostjo. V okviru projekta je v Ljubljani 15. in 16. septembra 2011 potekala mednarodna konferenca na poti k boljši mobilnosti in zelenim delovnim mestom v mestih, mobilnostni manažment in mobilnostni centri, evropske izkušnje in slovenski izzivi. Konferenco je v sodelovanju z Razvojno agencijo Sinergija, Evropsko platformo za mobilnostni manažment, mestno občino Ljubljana in projektom Civita Selan organizirala Slovenska pisarna Regionalnega centra za okolje za srednjo in vzhodno Evropo. Prvi dan so se v deleženci seznanili z vlogo Evropske platforme za mobilnostni manažment pri izboljšanju trajnosti mobilnosti v evropskih mestih in urbanih regijah. 
izkušnjah avstrijskega programa Klima Aktiv Mobil pri mobiliziranju deležnikov, prispevkom programa Southeastern Europe k trajnostni mobilnosti v mestih in urbanih regijah Jugovzhodne Evrope, pobudo za vzpostavitve mreža Civinet v Sloveniji in dejavnostmi za ustanovitev mobilnostnih centrov v okviru projekta CMMS. V obliki okrogle mize so se seznanili z inovativnimi projekti za izboljšanje mobilnosti v Sloveniji, Ljubljanski urbani regiji in mesto Ljubljana ter preko vodenega ogleda spoznali zgodovino mesta in najnovejše ukrepe za izboljšanje nemotoriziranega in javnega prometa v mestnem središču. Drugi dan pa so se seznanili z vlogo mobilnostnih centrov pri načrtovanju in manažmentu mobilnosti v urbanih centrih in regijah ter v obliki okrogle mize tudi z izzivi mobilnostnega manažmenta v Ljubljanski urbani regiji.